আমরা নেতৃত্বের কথা বলি সব সময় কিন্তু নেতৃত্ব বাইরে কোনো কিছুই কিন্তু করা যায় না আমরা ফার্মাসিও ইন্ডাস্ট্রিজে কিন্তু দেস এ লস অফ লিয়ার্স ওয়ান আফটার অ্যানাদার অ্যান্ড এন্ডিং অ্যাট দ্য বটম লাইন ইজ মেডিকেল প্রমোশন অফিসার এরপরে যত স্তরে যাচ্ছি তারা সবাই কিন্তু নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে যত ভালো নেতৃত্ব দিতে পারে তত ভালো ফলাফল এতে কোনো সন্দেহের কিছু নেই আমরা আজকে এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে মুখোমুখি হব যিনি ম্যাথামেটিক্সে মাস্টার্স করে সরাসরি জয়েন করেছিলেন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি লাইক অর্গন বাংলাদেশ লিমিটেড একটা ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাজ এ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বটম লাইন আজকে সেখান থেকে হিজ এ রিজনাল ম্যানেজার তাহলে আসুন মুখোমুখি হই সেই ব্যক্তিত্ব প্রবাস সাহা স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ দিস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউর স্যার স্যার আপনি তো বহু বছর ইজ অ্যাবাউট সিক্সটিন ইয়ার্স আমি যতটুকু জানি যে আপনি এই প্রফেশনের সঙ্গে আছেন এবং একেবারে এন্ট্রি লেভেল থেকে মার্শাল্লা ইয়ার টুড ইজ এ রিজনাল চিফ সো আমি আপনার কাছে একটা জিনিস প্রথম জানতে চাই যে একজন রিজনাল ম্যানেজারের যদি জীবনে আরও ভালো কিছু করতে হয় কোন কোন জিনিসগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খেয়াল রাখতে হবে করতে হবে গড়তে হবে স্যার অ্যাকচুয়ালি রিজনাল সার্স ম্যানেজার ইটস এ লিডার তো লিডারের কে লিডার যেমন হয় একটা কথা আছে ফলোয়াররা সেরকমই হয় তো লিডার লিড বাই এক্সাম্পল তো এখানে লিডার নিজেও কিছু কাজ করতে হয় কিছু কাজ কিছু গাইডলাইন্স থাকতে হবে নিজে কিছু করবে সপ্তাহ করতে পারবে না তাহলে তো এতগুলি লোক দরকার নেই পিপিও দেখবে যে তার স্যার কীভাবে কাজটা করে ওয়ান্স ই লার্ন বাকিগুলো সে কাজ সে নিজে শিখেই কিন্তু ওই কাজটা করে ফেলবে একটা ছেলেকে কোচিং বলেন সেটা দিয়ে তাকে ফিট করে তোলা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং যে কথাগুলো আমাকে ইন্সপায়ার করত যে কথাগুলো আমাকে মোটিভেট করত যে কথাগুলো আমাকে ডেভেলপ করার জন্য হেল্প করছে আমি ওগুলো কিন্তু মনে রেখেছি এবং এটা একটা জরুরি জিনিস একটা ম্যানেজারের কিন্তু এটা একটা জরুরি যে সে কোথা থেকে কি শিখছে এটা কিন্তু মনে রাখা একটা কাজ এবং যখন আমি মনে রাখি তখন আমি কিন্তু আমার পিপিওকে ওইভাবে কথা বলতে পারি এরকম যে আমি এর একটা একটা ব্যাড সিচুয়েশনে পড়ছি তখন আমার মনটা ভেঙেই গেছে কারণ আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালে যেটা হয় দেখা গেলে লট অফ কাস্টমার দেয়ার ডক্টরস কেমিস্ট সব সময় যে খুব ভালো ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয় তা না কিছু ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সও হয় ছেলেরা দেখা যায় যে সেখানে ছেলেরা হয়তো থাকতে মানে ওই ওইটা অ্যাডজাস্ট করে থাকতে চায় না আজকালকার ছেলেরা কিন্তু আগের সময়টাই নেই এখন সময়ও বদলে গেছে এখন ছেলেরা কিন্তু তাদের মতো করে একটা সময় গড়ে নিচ্ছে তো আমাকে ওইটা মনে রাখতে হয় যে আমাকে আমার এরকম ক্রাইসিসে আমার বস আমাকে কিভাবে কথা বলেছিল এবং অনেকগুলো হয়তো দশটা কথা বলতে পারে বাট কোন কথাটা আমি আমাকে স্ট্রাইক করেছিল অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমার পিপিওর জন্য সেম আমি তাকে ওইভাবেই ট্রিট করি আর ম্যানেজারের আর একটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় কাজ হলো নো হিস পিপিও নো হিস টিম মেম্বার্স টিম আমি একটা টিম যেমন ফুটবল টিম তখন গোল করতে পারে যখন তার টিম মেম্বারদেরকে সবাই যার যার খেলাটা খেলে তো এখানেও কিন্তু তাই আমি আমার টিম মেম্বারদেরকে যত জানতে পারবো তার স্ট্রেংথ উইকনেস এগুলো যত আমি বেশি ওয়াকি ভালো হতে পারবো দেখা যাবে একটা একটা ছেলের এই জিনিসটা ভালো স্ট্রেংথ ভালো এই জিনিসটা ভালো সেটাকে আমি ইউজ করলাম আর যে উইকনেস যেগুলো আছে সেগুলো যদি আস্তে আস্তে মিনিমাইজ করে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু সে একটা সাকসেসফুল পিপিও হয়ে যাবে আর সে যখন তার কাজটা প্রপারলি করতে পারবে তখন তো আমার আর কোনো কাজ থাকবে না আমার কাজ কিন্তু এটাই আমার কাজ দৌড় দিয়ে যে কাজ করে দেওয়া আমার কাজ হলো পিপলকে গড়ে দেওয়া তাকে বোঝানো যে এটা তোমার কাজ আর মোটিভেট করা তার কেরিয়ার প্রোগ্রেশন দেখানো এটা হচ্ছে কাজ এখানে থাকলে তার কি কেরিয়ার কি কোথায় যেতে পারে কি করলে কি বেনিফিটগুলো হবে তার লাভ কি এটা কিন্তু দেখানো তার ব্যক্তিগত এটা কি হচ্ছে সে পিপিও থেকে কালকে কি ফিল্ড ম্যানেজার হতে পারবে কি কি করলে এই কেরিয়ার প্রোগ্রেশনটা আমি তাকে যত দেখাতে পারবো সে কিন্তু তত আমাদের অর্গানাইজেশনের সাথে থাকবে আর একটা ছেলে যখন দীর্ঘদিন অর্গানাইজেশনের সাথে থাকে তার কোম্পানি কালচারের সাথে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু তার কাছ থেকে একটা কোম্পানিও ভালো রেজাল্ট পায় তো এটাও কিন্তু একটা ম্যানেজারের একটা রোল যে স্ট্রেংথ উইকনেস জানা ছেলেটাকে ঠিকমতো গাইড করে তাকে যদি আমি রাখতে তাকে যদি আমি না রাখতে পারি লাভ কি হলো ছ মাস ট্রেনিং নিলো সেখানেও কিছু করলো না আমারও ছ মাস সময় নষ্ট হলো কোম্পানির সময় নষ্ট হলো তারও কিছু হলো না এই জিনিসগুলো বোঝানো একটা কাজ এটাও একটা কাজ কিন্তু আর 
একটা একটা জিনিস পাচ্ছে না যেমন আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে আমি আমার আমার ফিল আমার ম্যানেজার কি করত সে ওয়ান্স আপন এ টাইম যখন আমি ফিল্ড ম্যানেজার আমি আমি যখন পিপিও ছিলাম তখন আমার স্যার যারা ছিলেন তখন একটা কাজ করতেন উনি আজকে নাই হেদায়েত হোসেন উনি মারা গেছেন উনি যে কাজটা করতেন সেই কাজটা আমি ইমিডিয়েট ম্যানেজার হওয়ার পর সেই কাজটাই করতাম কাজটা হলো যে উনি আমার টেরিটোরিতে গিয়ে প্রথম যে কাজটা করতেন যে আমার কীভাবে কথা বলতে হবে কীভাবে একটা কাস্টমারের সাথে কথা বলতে হবে কীভাবে আদার্স যারা আছে তাদের সাথে কথা বলতে হবে এটা উনি একদম হাতে কলমে দেখাতেন সে একটা ডক্টর ডিটেলিং উনি সেটা হাতে কলমে করিয়ে আমাকে ছেড়ে দিতেন তারপরে পরের কাজটা কিন্তু আমিই করতাম এক পর্যায়ে দেখা গেলো যে আমি উনি বলছেন ঠিক আছে এখন তুমি ঠিক আছো তাহলে আমি যাই উনি কিন্তু চলে যেতেন তারপরে কিন্তু আমি কাজটা করিয়ে নিতাম তো আমি ওইটাকে মনে করি এবং আমি কিন্তু যখন একটা ছেলে আমাদের এখানে জয়েন করে আমি প্রথমে তাকে ওই কাজগুলোই করাই ফার্স্ট আই লার্ন মানে তাকে এই টিচটা দেওয়ার চেষ্টা করি যে তুমি এটা শেখো কীভাবে বলতে হয় কীভাবে কারণ আমাদের আমাদের কাজটাই কিন্তু কথা বলে সেলসম্যান সেলসম্যান কথা বলা কথা বলা তবে কিভাবে সুন্দর করে কথা বলে একটা মানুষকে কনভিন্স করা যায় কিভাবে আমি রেজাল্ট আনতে পারবো আমার কাজ হচ্ছে তাকে কনভিন্স করে তাকে বেনিফিট বলে তার কাছ থেকে রেজাল্ট আদায় করে দেয় কীভাবে আনতে এটা যদি শেখাতে পারি একটা কাজ হয়ে গেল তারপরে কাজ তাকে মোটিভেট করে রেখে দেওয়া এখন সব সময় কিন্তু সফটনেসের জায়গা নাই আমি যদি সব সময় সফট হয়ে যাই ইট ক্রিয়েটস এ প্রবলেম কোথাও কোথাও হার্ড শিফট হতে হয় যেমন সেগুলো আমি শিখেছি আমি আজকে নাম মেনশন না করলেই নয় উনি একটু আগেই ছিলেন এখানে মিস্টার জাফর আহমেদ অ্যাকচুয়ালি ওনার নাম মেনশন না করলেই হয় না কারণ এটা বললাম পিপিও ট্রেনিং আমি তাকে করে দিলাম কিন্তু তাকে তাকে যে একটা সিস্টেমের মধ্যে রেখে তাকে দিয়ে আর মানে এখন আমি সব শিখিয়ে দিলাম কিন্তু আমি আর ফলো আপটা করলাম না কি হলো সে ছেলে কতদূর করলো কি না করলো সেটা কিন্তু খেয়াল নাই এটা কিন্তু আমি শিখেছি আমার যে জাফর আহমেদ স্যার যিনি সেলস ম্যানেজার যেন কথা একটু বললাম ওনার কাছ থেকে যেটা দেখতাম সেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি খুব বাংলায় বাংলায় যদি বলি দো ম্যানেজার সব ছেলেই কিন্তু সমান না এখন ফাঁকি বাদ ছেলে অনেক তখন তাদেরকে টাইট দিতে হয় তো কিভাবে টাইট দিতে হয় সেটাও কিন্তু একটা এটা কিন্তু টার্ড কীভাবে করেছেন যেমন সে একটা ছেলে হয়তো কিছুদিন আগে আমার একটা প্রবলেম হয়েছিল এককালিক টাইমলি মার্কেটে পুঁজতো না এবং সে দেখা যায় তো প্রতি বৃহস্পতিবার হলেই তার ছুটি লাগে তার না হলে কেউ অসুস্থ হয় না হলে কেউ স্ট্রোক করে এটা কিন্তু একটা রুটিন তো তখন আমি তাকে ধরলাম যে এটা তো প্রতি বৃহস্পতিবার একজন একজন করে পালাক্রমে হয় না তখন তাকে এসে প্রথম বোঝালাম তো বোঝানোর পরে যখন দেখলাম যে সে এক্সট্রিমে চলে গেছে এবং এত কঠিনভাবে তাকে কিছু কথা বললাম তো এখন পরিস্থিতিটা এমন হয়ে গেল যে সে এখন মানে চাকরি ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে কিন্তু আমি তো তাকে চাকরি ছাড়তে ছাড়াতে চাচ্ছি না তার প্রবলেমগুলো ওভারকাম করতে চাচ্ছি তারপর যখন আবার তাকে ওই নিগোসিয়েটিং কিছু কথাবার্তা আছে যেটা বললাম যে দেখো তুমি ছাড়লে কি হবে আজকে তুমি তিন বছর চাকরি করে ফেলছো চার ছাড়লে কি হবে আর একটা জায়গায় তুমি নতুন করে চাকরি করবা আবার নতুন করে ট্রেনিং দিতে হবে নতুন একটা এনভারনমেন্ট ওখানে তো এক বছরের ছেলে তোমার এখানে এক তোমার চেয়ে দুই বছরের জুনিয়র ছিল ওখানে কিন্তু তুমি তার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র হয়ে যাবা তোমার এই প্রবলেম তুমি ছাড়তে পারো বাট প্রবলেমগুলো এগুলো হবে এখন তুমি এখন তুমি কী করবা তখন কিন্তু সে কুল ডাউন হয়ে গেল তখন সে কিন্তু জবই জবও করলো আবার সে আবার তার টাইমিংও ঠিক হলো এই যে এই যে ব্যালেন্সটা ইট ইজ এ ইট ইজ এ এটা আসলে ম্যান চেনা এটা লিডারের আর একটা বড় গুণ হচ্ছে তার ওই যে পিপুলকে চেনা আমার পিপুলের পিপুলকে বোঝা আমি যদি তাকে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু সাকসেসটা আসবে আমি যদি আমার পিপুলকে না বুঝতে পারি এবং প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেম যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে সলিউশন আসবে আর যদি প্রবলেম আইডেন্টিফাই না করতে পারি সলিউশন কিন্তু জীবনে আসবে না এটা একটা ভাইটাল প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা পিপুলের স্ট্রেংথ উইকনেস জানা এবং তাকে যে প্রবলেম যেখানে যদি প্রয়োজনে যদি যেমন একটা ছেলের সে অ্যাটিচিউড প্রবলেম আছে এখন এই ছেলেকে আমি রাখবো কি না না রাখবো এটা এটা ডিসিশন মেকিং এই যে ডিসিশন মেকিংয়ের একটা ব্যাপার আছে এটাও কিন্তু একটা ভাইটাল লিডারের একটা রোল একটা ছেলে খুব ভালো দেখতে সুন্দর সুন্দর সবই ভালো বাট অ্যাটিচিউড প্রবলেম এ ছেলে কিন্তু তো হবে না বুঝতেছি এটা অ্যাটিচিউড প্রবলেম একই দিয়ে হবে না তো এখন এইখানে ডিসিশন মেকিংয়ের ব্যাপারে ছেলেকে রাখবো কি রাখবো না ছেলেকে এই ছেলেকে বিদায় করে দেওয়া উচিত এই যে আবার যদি মনে হয় যে না এই ছেলেটা অ্যাটলিস্ট পারবে দুর্বল আছে এটাকে সবল করে নেওয়া যাবে 
এখন এটা কি করবে এই যে ডিসিশন মেকিংটা এটা একটা এটা এটাও একটা ম্যানেজারের একটা বিশাল একটা বিশাল একটা দায়িত্ব ডিসিশন মেকিং আমি কি করব এখন আমি আমি তো সরাসরি করব না আমি আমার টিমদেরকে দিয়ে করাবো আমি কোচ জাস্ট এ কোচ ফুটবল কোচ জাস্ট পাশে বসে থাকে খেলে কিন্তু প্লেয়াররা ইনস্ট্রাকশান দেয় সে অনুযায়ী খেলে তো সেটা যদি হয় ভালো নিজে এক্সাম্পল অল্প কিছু ক্রিয়েট করা যায় কিন্তু সবসময় এক্সাম্পল দিতে গেলে তাহলে হবে না এটাই আমার কাজ হচ্ছে পিপুলকে দিয়ে কাজটা করে নেওয়া এখন যে যে কাজটা পারে তার তাকে দিয়ে ওই কাজটা করিয়ে নেওয়া তাহলেই গোল অ্যাচিভ করা যায় আর আমাদের তো সেলস টার্গেট অ্যাচিভ করা টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য যা যা লাগে সেটাই সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর শেয়ারিং সাচ ওয়ান্ডারফুল ম্যাসেজ ইনফরমেশনস অ্যাজ ওয়েল সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার থ্যাংক ইউ